esse vídeo e esse vídeo surpreendentemente bombaram aqui no meu canal, eu não imaginava que iam ser tão viralizados então eu decidi explorar ainda mais o TikTok para iniciantes se você ainda não tem um perfil lá, mas quer muito produzir pro TikTok, quer entender isso do mais absoluto zero já salva esse vídeo aqui, já dá like para entrar lá nos seus favoritos e já te falo aqui de antemão que se você quer começar um TikTok para monetizar e ganhar grana com o seu conteúdo com seu conhecimento, antes de mais nada você tem que criar uma conta de pessoa infoprodutora na Heroes Park que é a plataforma e a área de membros que eu trabalho, que eu indico pra todo mundo pra começar de fato um negócio digital, porque por mais que você possa vir a ser um grande influencer, quem sabe lá no futuro você não pode depender só da monetização dessa rede, então faz a sua conta na Heroes Park e eu sempre dou essa dica aqui nos meus tutoriais, gente, porque eu tô aqui Aqui, ganhando a vida graças aos cursos que eu vendo, às mentorias que eu vendo, aos manuais que eu criei, que são todos infoprodutos e estão hoje lá na Heroes Park vendendo, às vezes até no piloto automático, né? Pra você começar a movimentar a grana e já monetizar e ver que dá pra fazer dinheiro com isso, sem precisar ter 10 mil seguidores, sem precisar ter, sei lá, tantas mil horas assistidas, não, você já pode começar a ganhar dinheiro a partir de agora com o seu conteúdo. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o app. Então você vai lá na sua Apple Store ou na Play Store, se for Android, vai colocar lá, TikTok. Aqui abaixo vai estar tá o TikTok mesmo, é esse aqui, tá? TikTok PTE, limitado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Vai em instalar. Baixou, você vai lá em abrir. Aqui vai ter alguns dizeres iniciais que são importantes também, por isso que eu tô fazendo desde o comecinho. Você precisa começar ou com o seu telefone ou e-mail, pode ser o seu Facebook ou com o Google diretamente, tá? Agora a gente vai começar a postar conteúdo. Por isso, eu vou fazer aqui a gravação de uma maneira diferente. Eu vou fazer com o telefone na mão e filmando a tela para fazer mais sentido para você em todas as ações aqui. Combinado? Agora, nosso primeiro passo é clicar aqui. Ou em realizar upload, né? Mas aqui não vai estar tá sempre assim. Aqui é só porque é a primeira vez, né? Mas eu vou sugerir que você já vá direto onde precisa ir sempre, que é nesse maisinho aqui embaixo. E aí, gente, nós temos o texto que nós podemos escrever somente algo e publicar esse pensamento. É importante que a gente utilize bastante isso aqui também. Aí vem o som automático, tá? Mas a gente não põe. É importante que a gente utilize esse formato também, que a plataforma adora que a gente utilize todos os formatos. Mas agora eu não vou mostrar isso. Volta. Aí volta pra foto. A gente também pode fazer foto. Tem 15 segundos se a gente quiser gravar rapidamente. 60 segundos se a gente não quer passar de um minuto, tá? Que é um vídeo curtinho. Que inclusive se a gente postar no TikTok 60 segundos e baixar esse vídeo, a gente pode postar em outras redes sociais que também só suportam vídeos de até 60 segundos. Como, por exemplo, os shorts do YouTube. 10 minutos a gente já pode gravar à vontade, tá? E aqui embaixo, no, na barrinha de publicar, a gente vem com o dedinho e vai em story. Que a gente pode publicar só um story. Que é a mesma coisa que é o story lá do Instagram, que é, é um vídeo rapidinho e vai sair em 24 horas. MV, a gente pode fazer modelos prontos que a plataforma já indica pra gente. Às vezes tem algumas tendências aqui no MV, mas eu também não quero falar disso aqui agora, porque a gente quer criar conteúdo, né? Então, gente, o que eu sugiro nessa primeira vez de criação de conteúdo, que você vai botar sua cara no mundo pela primeira vez, é que antes de mais nada, também você conheça os ícones aqui desse ladinho. Você pode inverter a câmera se você quiser. E não é o meu caso, né? É até legal mostrar, inverter aqui pra vocês Só pra mostrar que eu gravo de frente pra uma janela Se você aí tá começando agora e não tem iluminação Também é importante você pensar nisso, tá? Não é, grave, sei lá, por exemplo, se eu fizer aqui Olha como fica escuro e a minha janela tá aqui Se eu fizer aqui, também fica estranho Se eu fizer aqui, talvez fique bom Então dá uma caminhada com o telefone também Pra você ver onde fica melhor o recorte de gravação De repente se eu fizer aqui, ainda continua de frente pra janela Porque a minha janela é grandona Então dá pra fazer aqui com esse fundinho Olha que interessante, dá pra fazer fazer aqui com fundo neutro, olha só, você vai explorando a sua casa, e olha que meu apartamento, gente, é pequenininho, tá? É só isso aqui e mais nada, então vale a pena você explorar aí no seu, onde é o melhor cenário. Deixa nos 10 minutos, porque na primeira vez a gente não sabe quanto tempo vai demorar. A velocidade, gente, eu também não mexeria nesse primeiro momento, porque você pode aqui falar mais rápido, vai mostrar, se você gravar no 2, sua voz vai ficar muito rápida. Se não for essa a sua proposta agora, que eu acho que não é, né, o primeiro vídeo, eu não mexeria aqui na velocidade, mas mais pra frente você pode vir mexer um pouquinho nela e já gravar com ela, Veloz, tá? Você pode ir aqui em filtros, se você quiser, e mudar automaticamente. Aí você já grava com um filtro, tá? Esses filtros também vão aparecer pra você na hora da edição. Mas aí você, quem sabe, se você vai colocar. Diminui, aumenta. 
dá uma explorada aí, ver o que, que é melhor. Eu vou deixar sem nenhum, tá? Clica na tela pra voltar ao normal. Aqui, como você pode ver, já tá a maquiagem. Check, já temos maquiagem. Então, você clica em cima. Se você quiser desativar a maquiagem, é só você clicar em cima, ó. Quando desativa, dá pra ver todas as imperfeições. E aí, você pode ir em cada um desses tópicos e mexer neles. Mas aí, você tem que ativar de novo a maquiagem. Então, você pode ir em suavizar, aumentar ou diminuir. E aí, suaviza todas as marquinhas, tá vendo, ó? Quando você vê mulheres com as marquinhas, ou homens também, né? Sem ruga, com a pele lisinha de boneca, é porque mexeu nesse suavizar. Contraste, você pode melhorar o contraste aqui. Ficar mais saturado ou não Até o dente tem como deixar mais branco, gente Olha que loucura Aí você pode mexer em tudo isso Levantar, sombra, batom, contorno Até contorno tem, olha que interessante Tem tudo Maquiagem, dá pra você mexer em sardas também Cílios Beleza, deixamos só um pouquinho de maquiagem Temos o temporizador Por exemplo, você não quer se demorar muito Numa determinada fala Então você Pode colocar, por exemplo, eu não quero passar de 10 segundos. Então, você pode colocar nos 10 segundos e falar. Ou se você, por exemplo, vai filmar só alguma coisinha ali e você quer que filme no máximo 3 segundos. Dá pra você acionar o temporizador. Eu quase nunca coloco no temporizador porque pra mim não faz sentido. Então eu não mexo, mas eu tô te mostrando, tá? Que existe. Se você for no voz, tem como você fazer voz da Ivete Sangalo, do Galvão Bueno, da Ludmilla, de vários, gente. Se o seu vídeo tiver uma coisa assim, que de humor, dá pra você brincar disso. Não tem um flash aqui, se você tiver num lugar mais escuro e quiser fazer alguma coisa com flash, também dá, mas a gente quase nunca utiliza esse modo aqui. Vamos gravar. Carol, o que, que eu vou falar no primeiro vídeo do TikTok? Bom, eu sugiro que você faça no primeiro vídeo, sem roteiro, que você fale um pouquinho sobre o que motivou você a começar essa conta. Ah, foi pra ganhar dinheiro na internet? Fala. Seja você. Fala a verdade. E você pode ir gravando por blocos, fase a fase. Como que funciona? Por exemplo, no, na primeira frase que eu vou falar é... Eu vou me apresentar. Se, se for difícil pra você falar qualquer outra coisa, se apresente. Então vamos lá. Olá, gente. Tudo bem? Eu sou a Carolina Barros. Eu sou formada em comunicação social, sou jornalista. Sou criadora de conteúdo há vários anos lá no YouTube. E essa é a minha primeira conta aqui no TikTok. Pronto, gravei essa primeira, eu posso pausar e depois pensar no que eu vou falar de novo. O TikTok tem disso. Vamos supor que eu erre, né? Então eu clico aqui. E aí eu queria dizer... <coughs> Errei. Aí eu clico aqui com o dedinho. E depois, quando eu for editar, eu posso tirar esse vídeo. Ou eu posso clicar nesse xizinho e eu descarto o último clipe. Então eu vou descartar e eu só tenho o primeiro que valeu. Então a pré-edição já é feita aqui na hora da gravação. O que eu diria depois que eu me apresentei? Por que, que eu comecei... Esse canal aqui, essa, essa nova plataforma. E agora, depois de anos fazendo muito conteúdo para as outras plataformas, eu resolvi começar também aqui no TikTok, porque eu sei que é muito bom para negócios e eu não quero estar fora daqui. Pronto. Ah, não gostei dessa fala? Faço a mesma coisa que eu fiz com o erro. Então, depois que eu me apresentei, depois que eu conversei um pouquinho com as pessoas, como se elas fossem minhas amigas, porque o TikTok é muito de comunidade, gente. Aqui a gente cria comunidades, aqui a gente atrai pessoas que são parecidas com a gente. Então, é importante que a gente seja autêntico, autêntica. Então, depois que você já deu o seu recado e falou por que você tá vindo aqui, vale a pena você falar. Eu vou falar o seguinte, vamos lá. Bom, eu adoro comunicação, sou apaixonada por criação de conteúdo. Eu vivo disso há quase 10 anos, sustento meu filho dessa maneira. Então, se você que tá vendo esse vídeo aí se identifica com isso, gosta de comunicação digital, gosta de é, influenciar pessoas por meio de uma comunicação bem feita, siga esse perfil, começa a seguir aqui, dá o um like nesse vídeo. Vamos criar uma comunidade. Vejo você nos próximos vídeos. Pronto, colocou o dedinho lá, terminou. Quando você terminar... Né, já fez a chamada pra ação Foi sincero, foi sincera, falou aquilo do seu coração Vai nesse checkzinho aqui E aí aqui você vai ter a opção de Editar Aí você vem aqui pra timelinezinha O que eu te aconselho a fazer é dar uma melhorada aqui Nos cortes, né De repente você dá aquele respiro antes de falar Você pode cortar aqui com o dedinho Você pode editar, você pode adicionar texto, som Efeitos, a gente mostrou lá, né Mas a gente pode colocar aqui na edição também Sobreposição, se a gente quiser colocar, por exemplo Uma foto aqui a gente pode colocar na sobreposição, tá vendo? Aí essa foto vai aparecer aqui, a gente com o um dedinho aumenta, diminui, coloca ela aqui do ladinho. De repente você quer colocar sua logomarca aqui, basta você colocar no vídeo inteiro. Ó. Você pega com o dedinho indicador, coloca até o início do vídeo, depois você pega com outro dedinho, vai até o final. Esqueci de gravar um pedacinho do vídeo, dá pra você gravar na câmera do seu celular, virem mais aqui embaixo, 
e colocar um outro vídeo aqui para complementar, ou uma outra imagem para acabar, tá bom? Você terminou de fazer a sua edição, você vai em avançar, você vai vir para essa tela aqui e vai, primeiro de tudo, selecionar a capa e aqui você vai colocar uma ou duas palavras que resumam o seu vídeo, tá? Tem que pensar bem. Mas antes, deixa eu só te mostrar aqui que existem algumas formas de colocar capa, tem uma padrão que você pode colocar de maneira básica e tem outras que são bem a carinha do TikTok mesmo, mas o meu conselho é que você escolha uma um jeitinho e mantenha esse jeito para sempre, para que o seu feed fique bem organizado, tá? Escolheu a capinha, você clica em cima dela e escreva a palavra ou pelo menos duas. Eu vou colocar quem sou eu. Quem sou eu? Pronto. Três palavras curtinhas, vou em concluído, né? Trago esse essa frasezinha aqui pro meio da tela, porque depois quem vir meu feed vai observar muito bem, né? Os dizeres ali. Vou em salvar. Aqui é muito importante, pessoal, você colocar localização. Marcar pessoas, não precisa mexer. Adicionar link também não vai ter essa opção pra você aqui, tá? E aqui, o mais importante desse momento, gente, é criar um conteúdo mais informativo sobre o seu vídeo. Descrever sobre o que ele é. Então, o que, que você quer escrever aqui que descreve melhor o seu vídeo? Pensa, você tem até 4 mil caracteres pra escrever. Essa sou eu. Só pra gente não demorar muito no tutorial. E é muito importante também que você pesquise as principais hashtags relacionadas ao que você quer falar, ao seu assunto. Tem muita gente que coloca for you, né? Hashtag for you, hashtag for you que é pra aparecer na, na for you page, né? Pra aparecer na página principal. Terminou? Ou você coloca aqui em rascunhos pra você terminar mais tarde, ou você vai em publicar. E pronto, não vou adicionar e meu vídeo já vai ser publicado. Mas é o seguinte, posta o seu primeiro vídeo, marca o arroba da Carol Fazedora de Vídeos, que é de fato o meu TikTok. Eu espero que tenha sido útil pra você. Faz a sua conta de infoprodutor na Heroes Park também pra começar a faturar sem precisar ter que fazer 10 mil seguidores aqui no TikTok. E tô muito feliz de fazer esse conteúdo pra você. Dá o seu like se foi útil, compartilha esse vídeo, salva e a gente se vê aqui no YouTube nos próximos vídeos. Ah, se inscreve aqui no canal também e a gente se vê também no TikTok. Um beijo e sucesso pra você!